装成一个模样，哦，爱似个情郎，蚂蚁生不行，出手他不。三哥吩咐过了，不能说是抢。我知道。哎。你好。你不认识我了？一个月前在石门镇，我的马惊了，还是你救的我呢。是你啊，你怎么也在这儿？介绍一下，我叫明月，是龙哥的媳妇儿，还不知道姐姐的芳名呢。龙哥，龙哥是谁？余化龙啊。你是余老三的媳妇儿？嗯。真没想到。他们抢回来的是你，你出去吧，孩子要睡觉了。他这么说的。是。老三啊，这二婚的女人就是过水的面，凑合凑合就行了啊。讲那么大排场干什么呀？生怕别人不知道咱们余家抢了个媳妇儿。清泉，怎么说话呢？什么抢不抢的？老三，你的意思呢？九奶奶，我不知道。不知道，这可不像你于老三说的话。九奶奶，这事儿还是您做主吧。坐吧，秋萍，把孩子抱到后堂，弄点好吃的给他。是，不用了。这还是孩子，人话鬼话都听不懂。听老三说，你答应做余家的女人了。你们把猪都杀了，才想起来问他想不想死，他咋回答呀？我看出来了，你不是一般的女子。好，你提出的三个要求，我们答应你两个，明媒正娶。风光迎亲，当家做主。至于这老八的孩子，还是留在我这儿为好。既然是于老八的孩子，为啥还要留在您这儿呢？你不是有孩子吗？所以说呀，一只羊也是放，两只羊一样放。玉芳。
。大妹子，这两天对不住了啊，先跟这儿凑合住两宿。听当家的说，过两天才是黄道吉日。这两天我会按时给你送饭。哎，你可千万别想着跑啊！这石泉寨里啊，到处都是眼睛，你跑不掉的。我也知道，这事儿呢，做的有点过分了些。可这，就是咱女人的命。这些人都是谁啊？是烈女，是咱们于家的烈女。老八虽然混了些，可是，在石泉寨的日子还算过得安生。以后你要是缺啥少啥的，就来找我。我是三嫂，叫我莲花就行。咱以后就是一家人了，你说是不？这孩子真可爱，几岁了？啊，好啊，你歇着吧，我走了。老七因为杂命婚已经住进了办房了，你还想怎么样？这你应该知道的，一开始怨不了我们潘家，是于老八把你当赌注输掉了三仙，后来我们把你送回了于家，于家不要你了，对不对？有件事儿我本来不想跟你说，老八又要成亲了。听说什么？你男人又要成亲了
你儿子很快就会有后娘。韩信呐带我见我哥吗？过两天再说吧。那过两天是啥时候啊？那你着急你去找吧。住要是没猜错的话，你就是石彩凤吧？今儿我叫你一声姐。我知道，你受委屈了，嫁给这个叔弟叔媳妇儿的混蛋，是我们女人的不幸。所以今儿我给你一个机会，让他知道我们女人不是好惹的。余化龙，把枪给我。今儿这事儿，我要是不做个处置，死也不会嫁到石泉寨。想你会死吧？我们不指望别人做主，今儿我们自个儿给自个儿做个主。于老八，你给我过来！啊，你你老过来！你干干嘛呀？三哥，三哥，人我给你带来了，今儿就做个了断。你要是把他打死了，我陪你一起守寡钻班房。可你要是下不了手，那只能活该。去石泉寨，顶棒就没娘了，他就成了没爹没娘的孩子了。再把你打死我吧，你打死我吧，你打死我吧，我对不起你。
今儿给你机会，是你自个儿下不了手。女人不能只留尿水子，那个没用八媳妇儿，按照于家的规矩，新娶的媳妇儿必须要烧了女人香，烙了解女印，这样才算是真正的于家的女人。开始吧，上香。会，老八媳妇儿。这个香我是不会烧的，为什么？你已经是老八的媳妇儿了。我这个老八的媳妇儿是你们抢来的，不是真心实意的。我就没想过为一个人人都看不上的混鬼男人守节一辈子。有道是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，从古至今都是如此。那也得要看嫁的是什么鸡什么狗吧。这个于老八就不是我心里的男人，从没有一个女人像你如此放肆。听说你是啥格格，就是于家的老祖宗了，是吗？那我就再说一遍，我不是真心实意要嫁过来的，是你们抢过来的。凭啥你们于家的男人就可以不守规矩，女人就得守规矩？这个香我是不会烧的。你，哎，老祖宗，老祖宗，老祖宗，老祖宗，不会有事儿，你是当了什么人？是啊，舅奶奶。是孙儿不孝。我这个女人，是不是当年雇凶杀人，要害你和莲花的那个仇家？舅奶奶，我不应该瞒你。果然是他们家干的，这么大仇家的女子。你怎么会安在我们于家呢？啊！你这是引狼入室啊！赶紧给我送官！邱奶奶，她已经进了石泉寨了，她她答应做于家的女人，这这么做不合适吧？她连女人香都不肯烧，她怎么做我们于家的女人呢？啊！你给我听好了，你不肯把她送官，可以，你必须让她烧这个女人香。必须！他他这人是给虚张让给气。是个没出息的女人吗？你说什么？我是个没出息的女人吗？有没有出息，只有你自己知道。你说的对，凭什么他们犯的错，让我去受罪？凭什么他们可以兴高采烈的？我就要被人瞧不起，我不甘心，我不甘心，我要报仇，我要让他们都不得好死。明白就好。
你故意折腾是不是？谁折腾了？那烧住香怎么了？架都架了，香就烧不得了。是，我是答应你嫁给于老八，可是我没有答应你为那个出口不如的东西守贞洁。那这玩意儿呢，真不打算管孩子了。我知道你是不怕死，可你就不为孩子想想？我劝你，还是老老实实的把香烧了，踏踏实实做余家的女人。否则，我真想不出来我还会做出什么让你撕心裂肺的事儿。畜生！我知道，你现在吃了我的心都有，可惜啊，你牙口不够硬。葛大妮儿啊，我是个小人。可这小人他做事也是有章法的，别把我逼急了，否则我会经常拜访小时候的佳节女宴。
你醒了？哎，等一下，你不能起来的。回去吧，别再坐着了。一个救人，一个杀人，哪个葛大妮儿才是真的呢？为什么？他们为什么要杀我？葛家到底跟我有多大的仇呢？是你逼他这么做的，我逼谁了？还能有谁啊？你说老八媳妇儿，那是他应该做的。你和他有仇吗？应该有吧。什么仇啊？仇大了，应该是上辈子欠下来的，就像是岳飞跟秦桧，林冲跟高俅，反正这仇大了。我没跟你开玩笑。你看我这样像是开玩笑我怎么觉得你不像是在给弟弟找媳妇儿，反倒是在糟践人呢？哟，回来了，有人香烧了吗？你干嘛呢？那个啊，这是他们送完的贺礼，呃，老规矩，东西归你，钱归我。放下。我告诉你，从今儿个起，所有的东西都归我管。你敢碰一下，我跟你拼命。那以前不是这样啊？以前是以前，现在是现在。那彩凤在的时候，少跟我提他，我可不是石彩凤。不光是今儿个这些东西，往后家里所有的进账归我管。孩子呢？三嫂家呢？我说的是定邦，我不是让你接孩子吗？得了吧，他吃我的心都有。这里边要是少一个字，我把你手指头剁了！你要是叫娘，娘就把这个小老虎给你。是吧？你要是叫娘，娘就把这枪给你。娘，哎，来，拿着玩吧。花花姐，哎，哎，月儿，哎呀，你怎么给孩子玩这个呀？没事儿，这孩子跟别的孩子不一样，就喜欢玩这个。来，拿着玩。这跟我小时候一样。哎，老八媳妇儿回屋了吗？回了，跟老八吵架呢。吵架？你说当家的为什么非要抢这么一个女人呢？她就是随便抢的呗，那还有什么原因呀、啊？我倒觉得，她跟当家的不像是生人，倒像是熟客。大姨，哎，我回来了，呃，媳妇儿，回来了，哎，媳妇儿。我回来了，哎，我回来了，哎，出柴房去。为为啥呀？我我我是你男人，你是我媳妇儿。你媳妇儿孩子都输出去了，还算是男人啊？那是我我手机背，三二年河东，三二年河西，早晚有一天我与老八时来运转。怎么着？你还打算在赌场上转运呀？我告诉你。这个毛病要是改不掉，少他妈进我屋说我靠。这是我屋，我靠，我是这个家的主人。那是从前，姑奶奶我来了，我就是主人。出去，信不信我打你？嘿、嗯，信不信我杀了你？好男不跟你斗。出去。好
，咱分开，你等会儿，等会儿。你们俩怎么还不睡啊？跟这站着干嘛呀？啊？孩子呢？睡了吗？嗯，这孩子还行，算懂事，不闹人。行，你们都回自己屋睡去吧。今晚上我睡东屋。说对了，龙哥心里肯定有事儿。哥哥没找到，他自己找个爷们儿。咱们这算不算是缘分啊？就像新闻里说的，有缘千里来相会。那还等啥呀？快跟我回家吧。说啥去吧，他杀了你二哥，我也不能让他好活。爹，仇咱早晚都得报，但现在不是时候。眼下国民党反动派正在制造疯狂的白色恐怖，如果他们知道你们是共产党家属，你和大妮儿都会很危险。七叔，你们就帮帮我这一回行不行啊？这洞房我非得进去不可啊！于家的男人不能让女人给制住，制住了一回就相当于制住了一辈子。七叔，要不咱帮帮他？老五啊，不是我不帮，这事儿得去问老三。我问过了，就是三哥让我来找五哥和七叔的。老三让你找我们啊？谁呀？我。你男人，出去。我让你出去。进来。
来干什么？老八媳妇儿，这自古以来新婚之夜洞房花烛，有谁能让自己的丈夫睡柴房啊？我劝你乖乖的，让老八回屋里睡。不行，这是我家，我说了算。老八媳妇儿，你眼里还有余家男人吗？老八是你丈夫，是一家之主。狗屁！叔媳妇儿、叔儿子也算一家之主，我又没说你。出去，出去！我让你们都出去。老八媳妇儿，五哥我是好言相劝，你再不识相的话，别怪五哥不客气。你们想干什么？大明活。哎，我五哥都打你，可大妮儿，你反了你，上来，上，上，上，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，对对对对，挨住挨住了啊！挨住挨住挨住挨住！你不要！罢了罢了罢了！别走啊！呃，不热闹的，嘛呢？于老三，你往哪呢？呵呵，三三哥，我们教老八媳妇做瑜伽女人呢。啊，老八。哎。你把他们找来的？哎，三哥，这事你不知道啊？我他妈知道什么呀？都他妈在院子里给我等着，谁敢跑，我宰了他！再跟那儿叽喳叽喳，你信不信我把你也捆起来？过来，三哥，三哥，砸明火这种断子绝孙的事儿，你们也干得出来？回头我把你们一个个的媳妇都砸了，好不好啊？啊，三哥。我知道这事儿不完全怪你们，但你们是好鸟是怎么的？老八媳妇是什么人呢？我今儿要是晚来一步，那得出人命。知道错没有啊？知道了。知道了。滚！三哥，三哥，我错了，我错了，你再给我次机会，别把我掉了，你把我放下来，帮我救救。哎，三哥，哎。哎，三哥，不是我要罚你，老天爷看着你，哎，好晕啊！那是天在罚你，知道吗？我错了，我错，再也不敢了。那怎么的？是在这儿吊着呀，还是到惩戒堂啊？我我，三哥，三哥，三哥，哎哎哎，把我放下，我错了。当家的，哎，咋样？咱没火了？没有。被老三给拦住了，老八现在还在那柿子树上吊着呢。不是老三同意的吗？哪儿呀？我远远听老五说，是老八骗人的。那老三去老八家干什么呀？好像是送孩子。送孩子？我就觉得这事儿有点奇怪。有啥奇怪的？老八骗人骗惯了。我说的不是这个事儿。我是说，这老三为什么处处都护着老八媳妇儿？当家的，你啥意思？我觉得他们两个应该是认识，而且关系不一般。你想啊，这老三是老八的亲哥，按理说给他抢个媳妇儿这也没啥，可为啥偏偏要去葛条沟呢？那葛条沟离石泉寨才三十里呀、啊，按理说这抢人当然是越远越好。这老三呐、啊，肯定是有目的的。也是、啊，我敢肯定，老三和这个女人一定有
事。老八可怜呐。你可以走了，回你的隔条沟，你跟老八的事儿就当没发生过。这可是你说的。我与老三说话算话。你不打算报复我了？你不打算让我跟一个混鬼男人过一辈子？少他妈说那些没用的，让你滚你就滚。如果我要是不走呢？你说啥，于老三？你把我抢过来，你不就想报复我、折磨我吗？好，我给你这个机会，我认了。我上于家的花轿去，我就没打算走。不是你怎么了？你还想赖着了？我就是赖上了。不过你放心，我赖猪赖狗，我也不会赖上你。咱俩那点破事儿，你是不是怕别人不知道啊？破事儿？你觉得那是破事儿啊？那不是破事儿，还是好事儿啊？于家的男人可没让女人甩过呀！你是开天辟地第一个，我这辈子我都得记得真真的。况且你还想说啥？行，过去的事我不想说了，你自己想清楚了。于家的日子不是给你这种人过的。于家是阎王殿呀，还容不得阳间的人了。你到底走不走？一把土捧在心间，一腔血洒满苍天。离歌长眠，几万里烽火远，几人能够回还？山下路。草木枯，水也不。